ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ മലബാറിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള നെയ്സ്പത്രിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നോമ്പൊക്കെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടൊന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പത്തരി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് പത്തരിപ്പൊടിയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള പത്തിരി നമുക്ക് കിട്ടും ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടി വാട്ടിയെടുക്കുന്നതിന് ഒരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊടി എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് പൊടിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് അളവിലാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം നാല് കപ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ എടുക്കുന്ന പൊടിയുടെ അനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നാല് കപ്പ് പൊടി എടുത്ത കാരണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ തിള വന്ന ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ചെറുതാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പൊടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ മൊത്തത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ മില്ലിൽ പൊടിച്ച വറുത്ത പൊടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല ചില പൊടി ചുമ്മ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന പൊടി ചില അരിയുടെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നന്നു കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് വെള്ളം എത്തുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വാട്ടി എടുത്തപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിന് കുറവ് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് അല്പം വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാത്രം ഒരു കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ വെള്ളം പൊടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആകുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ മറക്കരുത് സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവ് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നനവില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കളിച്ച വെള്ളമാണ് കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലൊന്നത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ പത്തിരിക്ക് ഇട്ട പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ വെള്ളത്തുന്ന രീതി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കുക്കായ ശേഷമാണ് കേട്ടോ നമ്മളിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഈ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് നല്ല ചൂടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ചെറിയ ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ബൗളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പൊടി അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത പോലെ ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യാം നമ്മുടെ കയ്യിന് ചൂടേൽക്കാതെ ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയൊരു പാത്രം ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ചൂടാറിയ ശേഷം ഇത് കൈ കൊണ്ടൊന്നും കുഴച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ആ പാത്രത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകുതി ഭാഗം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഈ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം
അങ്ങനെ നമ്മുടെ പത്തിരിപ്പൊടി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചെറിയ നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളകളാക്കി എടുക്കണം ടൈമിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയ്യിൽ എണ്ണ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ ആക്കി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് പത്തിരി പേഴ്സിൽ അമർത്തി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ കിട്ടും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ കയ്യിലൊന്ന് എണ്ണ തളകി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം ഒരു ചെറിയ പോഷൻ എടുത്തിട്ട് അത് ബോൾസ് ആക്കി എടുത്താൽ മതിയാവും അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ കുഴച്ചെടുത്ത മൊത്തത്തിലുള്ള പൊടി ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ചപ്പാത്തി പ്രസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് പത്തിരി പ്രസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഒരു പലകയിൽ നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ ഒരു പ്രസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഓരോ ബോൾസും പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ടൈമിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരോ ബോൾ എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം ജസ്റ്റ് പൊടിയിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പരത്തിയെടുത്താലും മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോരോ പത്തിരി എടുത്തിട്ട് പൊടിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം കേട്ടോ അത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളത് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം എത്രയും തിന്നാക്കി നമുക്കത് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അത്രയും സോഫ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പത്തിരി അപ്പോൾ അത്രയും കനം കുറച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പത്തിരി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ പത്തിരി നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഒരു പത്തിരി ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പ പേൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ അതിന് ശേഷം ഓരോ ഒരു പത്തിരിയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഒരു പത്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ചൂടായിട്ട് വരുന്നത് കാണാം അപ്പം നമുക്കത് മറിച്ചിടാം അതിന് ശേഷം ഇത് ജസ്റ്റ് കുമിളകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ മറിച്ചിടാം അപ്പോൾ അത്ര രണ്ട് തവണ മറിച്ചിട്ടാൽ മതിയാവും അതിന് ശേഷം ഒന്ന് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പത്തിരി എടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പത്തിരി ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ നൈസ് പത്തിരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലുള്ള പത്തിരി നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പത്തിരി ഇവിടെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നൈസ് പത്രി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്തിരിയാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ ഈ മലബാർ സ്പെഷ്യൽ നൈസ് പത്തിരി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്തെടുക്കാത്തവർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നോമ്പായ കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ നൈസ് പത്തിരി അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതുപ